শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সবার সুস্থ আর সুন্দর দিনে প্রত্যাশা নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করছি পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকছি আমি খালেদা এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরো একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দর্শক রাঙা সকালের আজকের অতিথি উদ্যোক্তা রাসিল আহমেদ চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন অনেক কষ্ট করে এসেছেন সময় দিয়েছেন আমাদেরকে সেই জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল প্রথমে আমি একটু জানতে চাই প্রথমে যে উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার জীবন যে শুরু করেছেন এবং আইটি সেক্টরে আপনি কাজ করছেন তো আইটি সেক্টরটাকে কেন বেছে নিলেন প্রথমে ছোট করে জানতে চাই এটার বেছে নেওয়ার পেছনে কিছু কারণ আছে সেটা হচ্ছে আমি ছোটকাল থেকে ইলেকট্রনিক্সের পোকা ছিলাম আচ্ছা সেই উনিশশো সাতানব্বই বা ছিয়ানব্বই সালে যখন আমি ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি তখন থেকে ইলেকট্রনিক্স ব্যাপারটা আমাকে খুব টানত দেখা যেত আমি ইলেকট্রনিক্সের ওই সময় বিভিন্ন ধরনের সার্কিট বানানো কলিং বেল তারপরে হচ্ছে লাইটিং সফটওয়্যার এগুলো লাইটিং যে সার্কিটগুলো ওগুলো বানাতাম এরপর আস্তে আস্তে দুই হাজার সালে সে কম্পিউটারে দেখা পাই এবং কম্পিউটারে প্রথম কোর্স করি আমাদের এলাকাতেই আমরা আসলে এই জায়গাটাতে আরও বিস্তারিত আসবো কারণ আপনাকে এই প্রশ্নটা করার প্রথম কারণ হচ্ছে যে আপনার যে প্রোফাইল সেই প্রোফাইল অনুযায়ী আসলে মনে হচ্ছিলো যে আপনার ঠিক কোন জায়গাটা এটা আইটি সেক্টরে আপনার আগ্রহের জায়গাটা নিশ্চয়ই দর্শকরা এটা আবিষ্কার করবে আমরাও আবিষ্কার করবো আস্তে আস্তে তবে অনুষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী একদম ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই ছোটবেলায় কোথায় বেড়ে উঠেছেন কীভাবে আমার জন্মস্থান হচ্ছে টাঙ্গালে ধনবাড়ি উপজেলা এখন উপজেলা আগে ইউনিয়ন ছিল তো সেখানেই আমার জন্ম আর ওখানে বেড়ে উঠেছি আমি এসএসসি অর্থাৎ স্কুল জীবনটা আমি ওখানেই করেছি ধরবি নব ইনস্টিটিউশন একশো বছরের পুরনো একটি প্রতিষ্ঠান তারপর কলেজ লাইফটা কাটে আমার মধুপুরে মধুপুর সহিস্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এরপর আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটির দিকে যাওয়া তো ছোটোকালটা আমার টাঙ্গালে ধনবাড়িতে কেটেছে সব কিছু ওখানেই কেটেছে পরিবার সম্পর্কে একটু শুনবো বাবা মা ভাই বোন আমি বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে সন্তান আমার একজন ছোট বোন আছে আমার বাবা বিজনেস করতেন আর মা হচ্ছেন গৃহিণী আর এই তো আমাদের চারজনের ছোট পরিবার ছিলাম কেমন ছিল টাঙ্গাইলে মানে ওই সময়ের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি আপনার শৈশব কেমন কেটেছে আমার শৈশব গ্রামের একজন ছেলে বা মেয়ের যেরকম কাটে ওইরকমই কেটেছে অর্থাৎ গ্রামের যতগুলো ইভেন্ট থাকে একদম মাছ ধরা থেকে বসি দিয়ে মাছ ধরা তারপর হচ্ছে হ্যাঁ সাঁতার কাটা নদীতে সাঁতার কাটা পুকুরে সাঁতার কাটা ঘুরি উড়ানো মার্বেল খেলা তারপরে হচ্ছে মেলায় যে বিভিন্ন মজা করা এই ধরনের যতগুলো ইভেন্ট থাকে গ্রামের এখন হয়তো ওগুলো পাওয়া যাবে না টেকনোলজির যুগে ওগুলো আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তো সবগুলোই আমরা পেয়েছি আমার ওই সময়টাতে আমরা পেয়েছি আমার জন্ম তো চুরাশি পঁচাশি ওই সময়টাতে তারপরে মানে ওই যে নাইনটিস কিডস যেটা বলে আর কি নব্বই দশকের ছেলে পেলে বাচ্চা ওই ওই সময়টা আমরা পুরোটাই পেয়েছি আল্লাহর মধ্যে ভালো কেটেছে পুরো এই যে বলছিলেন যে ইলেকট্রনিক্স আপনাকে ছোটবেলা থেকে টানে সেটা কোন বয়স থেকে মানে আচ্ছা সেটা হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার এক বড় ভাই ঢাকাতে পড়তেন উনি উনি একটা ইলেকট্রনিক্সে বই নিয়ে যায় নাম ছিল মজার হবি ইলেকট্রনিক্স মুশফিকুর রহমান ওটা রাইটার ছিল ওই ইলেকট্রনিক্সের বইটা ছিল একদম বেসিক মানে একজন ইলেকট্রনিক্সের কাজ করতে যায় চায় বা শিখতে চায় এরকম একজন ছিল ওই বইটা পেলে শুরু করতে পারবে তো ওইটা দিয়েই ছোটো ছোটো সার্কিট বানানো কলিং বেল ফ্লিপ ফ্লপ লাইটিং এগুলো আমরা শুরু করি আর আমার সঙ্গী ছিল এই ইলেকট্রনিক্স কাজের বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেন সাকাউত ভাই আমার কাজিন বড় চাচা ছিল আমরা দুইজন মিলে এই ইলেকট্রনিক্সের কাজগুলো করতাম দেখা যেত যে বৃহস্পতিবার দুপুরের পর কয়েকটা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমরা চলে যেতাম জামালপুর সদরে ইলেকট্রনিক্সের সরঞ্জাম কেনার জন্য যে শুক্রবারে কোনটা বানাবো বৃহস্পতিবারে চলে যেতাম যে ওখান থেকে ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন পার্টস ট্রানজিস্টার আইসি টাইসি সব কিছু কিনে শুক্রবারে ওইটা আমরা একটা প্রজেক্ট দাঁড় করাতাম আর বলতে পারেন যে ব্যবসা বা উদ্যোক্তা হওয়ার যে একটা স্বপ্ন তখন থেকেই কিছুটা ছিল কারণ হচ্ছে ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় আমার এক ফ্রেন্ড আমার কাছ থেকে তার সাইকেলের জন্য একটা ব্রেক চাপলে যে একটা মিউজিক হয় ওই সময় তো এটা খুব ক্রেজ ছিল ব্রেক চাপলে একটা মিউজিক হয় 
আমি ওকে ওইটা বানিয়ে দিয়েছিলাম আচ্ছা তখন আমি ক্লাস 7 বা 8 পড়ি তো ওইটার দাম নিয়েছিলাম 100 টাকা আচ্ছা ওইটা কিভাবে বানিয়েছিলাম প্রথমে একটা সার্কিট বানাই সার্কিটটা বানাতে আমার মনে হয় 40 টাকা মতো খরচ হয়েছিল একটা স্পিকার কিনি 10 টাকা দিয়ে ওই স্পিকার এখন এটা কিসে ঢোকাবো তখন তো আর পাটুয়া টুলি চিনি না বা ইলেকট্রনিক্সে বড় কোনো মার্কেট চিনি না সোপ কেস আছে না সাবানের যে কেস সাবানের কেসের মধ্যে ওইটা অ্যাকোমোডেট করলাম যেন বৃষ্টিতে না ভেজে পরে ওইটা ওর সাইকেলে লাগিয়ে দিলাম লাগানোর পর ওই ব্রেক চাপলেই ওই একটা মিউজিক আসে তো 100 টাকা 100 টাকা প্রথম ইনকাম মানে কোনো একটা কিছু করে ইনস্পিরেশন হ্যাঁ তখন আমার খরচ হয়েছিল 80 টাকার মতো খরচ হয়েছিল 20 টাকা प्रॉफिट হয়েছিল ওই সময় এইভাবেই মানে ছোটকালটা বলা চলে যে পড়াশোনার চেয়ে এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলোতে বেশি সময় দিতাম সব সময় আচ্ছা আচ্ছা আমরা আপনার পরের গল্পগুলো শুনবো কিন্তু তার আগে আপনার সম্পর্কে ছোট্ট করে দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই দর্শক আমাদের আজকের অতিথি রাসেল আহমেদ সিস্টেম আই টেকনোলজিস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ছোট বড় সব উদ্যোক্তাদের জন্য একই জায়গায় বিভিন্ন প্রযুক্তি সেবা দিচ্ছে তার তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এই প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্যোগের আওতায় উদ্যোক্তারা সিস্টেম আই টেকনোলজিসের ওয়েবসাইট থেকে ডিজিটাল বিপণন ওয়েবসাইট তৈরি প্রযুক্তিপূর্ণ কেনা সহ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবেন এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও কাজ করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে মিডিয়া সফট ডেটা সিস্টেমস লিমিটেডে কর্মজীবন শুরু করেন আমাদের আজকের অতিথি রাসেল আহমেদ পরে এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লিমিটেডে ডেপুটি ম্যানেজার গোল্ডবার্গ মোবাইলে চিফ সেলস অফিসার এবং সর্বশেষ বসুন্ধরা গ্রুপের টগি সার্ভিস লিমিটেডের হেড অফ সেলস পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা হ্যারিটেজের বর্তমান সভাপতিও তিনি ফিরছি তার গল্পে ছোটবেলার গল্পে ছিলাম তো যেহেতু ছোটবেলা থেকে আপনাকে এই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো অনেক বেশি টানতো পড়াশোনা করেছেন কি নিয়ে মানে আমাদের এস এস সির আগে তো একটা ব্যাপার থাকে সায়েন্স আর্টস কমার্স তখন পড়াশোনা কি নিয়ে হয়েছিল আমার পড়াশোনাতে ছোটবেলায় একটু কম সময় দিতাম তো আমি আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছি প্রথমেই আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছি দুই হাজার সালে আমার এস এস সি হয় টু থাউজেন্ডে এস হয় তো দুই হাজার সালে তখন মনে হলো যে আমার মনে হয় সায়েন্স নিয়ে পড়লে এই টেকনোলজি রিলেটেড আর একটু বড় পড়াশোনা করা যেত বা ইলেকট্রনিক্স রিলেটেড আর একটু বড় পড়াশোনা করা যেত সেটা যেহেতু হয়নি তারপরেও প্রযুক্তিকে সবসময় পাশেই রাখতাম দুই হাজার সালে যখন আমি এস শেষ করি তখন আমার আব্বু আম্মু মানে আমার মা পড়াশোনা কম করেছে আব্বু পড়াশোনা কম করেছে কিন্তু তাদের এই কেরিয়ার রিলেটেড একটা হাই এম্বিশন ছিল মানে কি হবো সেটা বড় কথা না যে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে সব সময় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে এবং পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু শিখতে হবে এই মনোভাবটা তাদের মধ্যে সব সময় ছিল মা আমাকে আমার এখনও মনে আছে যে দুই হাজার সালে আজ থেকে প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর আগে পাঁচশো টাকা দিয়ে হাতে দিয়ে বলেছিল তুই কম্পিউটার শিখ তারপরে থেকে নিজে নিজেই বাকি গুলো আস্তে আস্তে শেখা হয় তো এই ছিল মানে কি বলবো যে পড়াশোনা একটু কম করেও আদার্স অ্যাক্টিভিটি গুলো আমি কারণ হচ্ছে ওই সময় যদি এই কম্পিউটার সাথে যুক্ত না হতাম এই যে এখন চাকরি করেছি অনেক দিন ব্যবসা করছি এবং পুরোটা কিন্তু আইটি নির্ভর মানে আমার আপনি যদি বলেন প্রফেশন তাহলে আমার টেকনোলজি প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে আমার প্রফেশন মানে প্রযুক্তিপূর্ণ বিক্রয় প্রযুক্তিপূর্ণ বিক্রয় করতে কিন্তু আপনার একাডেমিক যে একদম প্রযুক্তির মানুষ হতে হবে গ্র্যাজুয়েশন থাকতে হবে সিএসি বা আদার্স সেটা সেরকম না আপনি যদি সেল করার অ্যাবিলিটি থাকে তাহলে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা করতে পারেন আমার ইচ্ছে ছিল যে প্রযুক্তির পাশাপাশি থাকবো সেটা যেভাবেই হোক আপনি বলছিলেন যে পড়াশোনার বাইরে আমি 
যাত্রাতে অভিনয় করেছিলাম একবার তিন দিনের একটা যাত্রা ছিল মঞ্চ মানে মঞ্চর যে বড় ভার্সনটা যাত্রা ওই সময় ছিল আমাদের মঞ্চ নাটককে যাত্রা হিসেবেই দেখা হতো তো ওখানে যে নায়ক ছোটকালের যে অভিনয়টা সেটা আমি করতাম এবং ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে যে একটা যাত্রাতে ভিক্ষা করতে হয় গান গিয়ে ভিক্ষা করতে হয় গানটা হারমোনিয়ামের সাথে তোলার জন্য অনেক দিন প্র্যাকটিস করতে হয়েছে যে হারমোনিয়ামের সাথে মিলিয়ে গান গাওয়া আমরা তো কখনো গান শিখিনি ওইভাবে তো যখন আমি ওইটা পারফর্ম করলাম যাত্রাতে রাতে অনেক রাতে রাত বারোটার পরে যখন পারফর্ম করলাম প্লেট নিয়ে আমি ওই ভিক্ষা দেওয়া ওইরকম একটা গান প্রচুর টাকা মানে আমার থালা ভর্তি হয়ে গেল ওই সময় আমাদের এলাকার একজন চেয়ারম্যান উনি দিল দিয়ে যে পাঁচশো টাকার একটা নোট পাঁচশো টাকা অনেক টাকা তো প্রচুর টাকা পেয়েছিলাম ওই গানটা গিয়ে ওই থালার মধ্যে পরে ওই ওই টাকা দিয়ে কাপড় চোপড় কেনা আরও আদার্স অনেক কিছুই করেছি তো এরকম মানে সব সময় চেষ্টা করেছি পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু একটা করে যাওয়া সবসময় টানত এই ব্যাপারটা অভিনয়টা তাহলে কেন কন্টিনিউ করা হয় অভিনয় কন্টিনিউ করিনি আস্তে আস্তে তো তারপরে তো ইলেকট্রনিক্স আর ওই ইয়ের পকেট ঢুকে গেল কম্পিউটারের পকেট ঢুকে গেল বাট ইউনিভার্সিটি পড়ার পরে আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি প্রেজেন্টার বা কোনো একটা কিছু হব এই জন্য বিজেএম একটা কোর্স করেছিলাম পাঠশালাতে একটা কোর্স করেছিলাম ওই সময় কিন্তু কেন জানি হয়নি কারণ ওই জীবন জীবিকার টানে আস্তে আস্তে ওই দিকে ঢুকে গিয়েছি তো আপনি ইউনিভার্সিটি পড়তেন রাশিয়া ইউনিভার্সিটি সেখানকার আপনি কেমন ছিল আপনার সব কিছু শুরুতে একটা ডিজাস্টার হয়েছিল ইউনিভার্সিটির চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম বছর ওই এইচএসিতে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটে একটু ভালো রেজাল্ট হয় তারপরে আমরা একটু কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে একটু কি বলবো যে পড়াশোনার থেকে আর একটু দূরে সরে গিয়েছিলাম তো প্রথম বছর যেটা হয়েছে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম না আচ্ছা খুবই একটা হতাশাজনক একটা সময় একটি বছর সবাই জিজ্ঞেস করতো কি পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিলা নাকি এই ধরনের একটা সময় গিয়েছে প্রথম এক বছর আমি আমার বন্ধু নয়ন লালন এরকম বেশ কয়েকজন ছিল ওই ক্যাটাগরিতে আবার কয়েকজন চান্স পেয়েও গেল বিভিন্ন জায়গাতে তো ওই হতাশা থেকেই আস্তে আস্তে যেটা করলাম আমরা এক বছর তো বসে থাকা যাবে না তো ওই এক বছর ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়ার আগে যেন আমার টাকা দিয়ে আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারি যেন বাড়ি থেকে টাকা নিতে না হয় এই জন্য আমি আর আমার ফ্রেন্ড মিলে একটি কম্পিউটারের দোকানে অপারেটারের চাকরি নিলাম সে দুই হাজার তিন সালে যে অপারেটার অর্থাৎ আমি হচ্ছি সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত অপারেটার অপারেটার মানে হচ্ছে একদম ফুল সুইং অ্যাপ্লিকেশন লিখে দিতে হতো মানুষকে প্রশ্নপত্র লিখে দিতে হতো টাইপিং এর মতো কিন্তু আমি থাকতাম আর আমার বন্ধু থাকতো হলো নয়ন ও এখন বাংলাদেশ পুলিশে আছে ও থাকতো দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত দুইজন মিলে ষোলোশো টাকা আমরা স্যালারি ড্র করতাম প্রতি মাসে মানে আটশো আটশো ষোলোশো তো এই টাকা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে জমিয়ে রাখতাম কারণ ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এই জন্য ফ্যামিলিরও একটাই ছিল যে কারণ আমার বাবার ছোট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল রেস্টুরেন্ট ছিল এমন না যে অনেক বেশি টাকা পয়সা আছে বা ওই টাকা পয়সার ক্রাইসিসও আমরা অনেক দেখেছি আব্বা আম্মন আমার ছোট বোনও পড়াশোনা করতো একই সাথে তো দুইজনের পড়াশোনা চালানোর গ্রামের মতো একটা জায়গায় একটা রেস্টুরেন্ট করে খুব কঠিন ছিল ওই সময় তারপর নিজেরটা নিজেই অনেক সময় ম্যানেজ করতে হতো অনেকে সহযোগিতা করত এরপর ইউনিভার্সিটি চান্স পেলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা সাবজেক্টে একই সাথে পরে দেখলাম যে ফিলোসফি আমার কেন যেন মনটা টানলো যে এখানে ভর্তি হই সে দুই হাজার তিন চার সেশন ওই সময়টাতে পরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ভর্তি হওয়ার সময়ও কিন্তু সবাই একটা জিনিসই করত মানে গ্রামে তো এখনও আছে এটা তাদের দোষ না এটা হচ্ছে যে সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে ক্যারিয়ারের একটা ভবিষ্যৎবাণী করে ফেলতো সবাই হ্যাঁ কোন সাবজেক্টের উপরও দর্শন ও তাহলে তো বাবা তুমি কিছু করতে পারবো এরকম কিন্তু আমরা যারা মানে বিশেষ করে আমার মধ্যে একটাই ছিল যে আমি যে সাবজেক্টটি পড়ি আমি এমনভাবেই পড়াশোনা করব যে চাকরি করি ব্যবসা করি যা যা দরকার ভবিষ্যতের জন্য সেগুলো আমি ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় পড়াশোনার পাশাপাশি শিখব এটা আমার প্ল্যান ছিল তো দুই হাজার তিন চার সালে আমি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিলাম অ্যাডমিশন নিয়ে প্রথম তিন চার মাস বুঝতেই সময় চলে গেল যে কি করা যায় কি করা যায় তারপর আস্তে আস্তে আমি যেটা করলাম 
ওখানে ওই একই ভাবে কম্পিউটার অপারেটরে একটা ছোট একটা চাকরি নিলাম যেন কিছু খরচ ওখান থেকে আসে কারণ ক্লাস তো সারা দিন হয় না ঠিক মাঝে মাঝে গ্যাপ পাই তো কয়েকদিন ওখানে করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বড় একটি সংগঠন আছে কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ ওই ক্লাব কেরিয়ার ক্লাব টাইপের এটা নাম হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক ফোরাম আচ্ছা আপনারা অনেকেই দেখবেন মিডিয়াতে এই ওখানকার সদস্য ছিল ওই সংগঠনটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেট্রন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গার মধ্যে বড় একটি রুম অফিস করা আছে এবং এইটাতে আমি যুক্ত হলাম যুক্ত হওয়ার পরে এটা মূলত হচ্ছে যারা সরকারি চাকরি করতে চায় তাদের জন্য এক ধরনের ক্লাস নিজেরাই ক্লাস নেয় নিজেরাই ক্লাস করায় তারপর যারা বেসরকারি করতে চায় তাদের জন্য আইটি শিক্ষা এবং উপস্থাপনা প্রেজেন্টেশন এগুলো ওখানে আছে তো আমি প্রথম বর্ষ থেকে ওখানে সদস্য হয়ে গেলাম আমি তখন কি করি যে পড়াশোনা করি পড়াশোনার পাশাপাশি ওখানে আবার কম্পিউটারে ক্লাস নেই আচ্ছা ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরুতে এটা খুব প্রবলেম হতো যে আমি এম এস ওয়ার্ড এক্সেল তো অনেক আগেই শিখেছি মানে অফিস প্যাকেজটা তখন তো এটাই মানুষ শিখত তাই না ওইটা তো এখন এখন তো এটা যদি কেউ সিবিতে লেখে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল ব্রাউজিং এগুলো হাসাহাসি হয় আর এটা তো এখন প্রাথমিক জ্ঞান কিন্তু ওই সময় কিন্তু ওই সময় কিন্তু ভাইয়া মানে এম এস ওয়ার্ডে কাজ পারে ভালো পাওয়ার পয়েন্টে এক্সেলে কাজ পারে এরকম লোকজনও কম ছিল খুবই কম ছিল হ্যাঁ তো ওই সময় প্রথম বর্ষের আমি স্টুডেন্ট কিন্তু আমি ওই পাঠক ফোরামে কম্পিউটারে ক্লাস নিতে যাই আচ্ছা শিখতে না নিতে যাই যে দেখি স্টুডেন্টরা সব মাস্টার্সের আপু এম বি এর আপু দেখে আমাকে একটু ই করে আর এই ছোট ছেলে কি শেখাবে কোথায় ভর্তি হলাম এরকম একটা ব্যাপার তো অফিস কোর্স ওখানে শেখানো হইতো অনেক কম খরচে তো ক্লাস দুই তিনটা নেওয়ার পর আবার আমার প্রতি তাদের ইটা বাস্তাটা যে না এরা এ কিন্তু মোটামুটি শেখাতে পারবে এবং এখন টিচার হয়েছে অনেকেই আছেন যে আমার স্টুডেন্ট ছিল মানে ওই পাঠক ফোরামে এখনও গেলে দেখা হয় আমার ডিপার্টমেন্টে ভাই আছেন একজন উনিও টিচার হয়ে গেছেন কিন্তু আমার কাছে কম্পিউটার শিখেছে তো এইভাবেই আমি এই পড়াশোনার পাশাপাশি ওখানে প্রচুর সময় দিতাম এই দেখা যেত যে আপনি একটা উদাহরণ দিই এই আমরা প্রতিষ্ঠানের জন্য পিয়ার লিখি নিউজ লিখি তাই না এখন তো লিখতে হয় এবং এটার জন্য তো একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে বড় প্রতিষ্ঠানে পিয়ার প্রতিষ্ঠান আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন থেকে আমি পিয়ার লিখতাম যে আমাদের পাঠক্রমে একটা প্রোগ্রাম হয়েছে সেটা সাংবাদিকদের অনুরোধ করতাম একটা লিখিত আকারে যে আমাদের গত এত তারিখ একটা প্রোগ্রাম হয়েছে প্রেস রিলিজ এই প্রেস রিলিজ লেখা কিন্তু একটু কঠিন ছিল বাট আমি এটা সেকেন্ড ইয়ার থেকে লিখি যেটা এখন অনেক বড় প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায় যে অনেক বড় কর্মকর্তা লিখতে পারে না কিন্তু তখন থেকে লিখি এটা কিন্তু হয়েছে সেই সংগঠনটা করার কারণে এই যে একটা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড সংগঠনের সাথে থাকার জন্য এটা হয়েছে এরপর হচ্ছে প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম প্রেজেন্টেশন কোনো একটা প্রোগ্রামকে থ্রো করতে হবে অডিটোরিয়ামে হলভর্তি মানুষ এই জিনিসগুলো না ওই ওখান থেকেই শেখা যেটা এবং মিটিং মিনিটস যেটা আমরা বলি এখন তো মিটিং মিনিটস বলে আমরা বলতাম মিটিং রেজুলেশন যে একুশ সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি ওখানে একটা প্রোগ্রাম করবে সেটার জন্য একটা মিটিং হলো মিটিং একটা রেজুলেশন লেখা সেটা কিন্তু আমরা সেই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে করে আসছি সব কিছুই কিন্তু কর্পোরেট চাকরি বা সরকারি চাকরির ভিতরের সাথে রিলেটেড কিন্তু একটা মিনি ভার্সন আমরা তখনই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে আর ওখান থেকে বের হয়ে বিসিএস ক্যাডার বলেন তারপর হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা বলেন সব জায়গাতে আর ওটার প্রতিষ্ঠা তো আরিফ হাসনাদ ভাই বর্তমানে বিআইডাব্লিউটি এর বড় একটি পদে আছেন ডিরেক্টর পদে আছেন উনি কিন্তু এই পাঠক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা এখনও জানো নি এবং সরকারি এই যত বড় বড় প্রোগ্রাম উনি করেন এবং ওনার ডিপার্টমেন্টে উনি যথেষ্ট সংগঠক হিসাবে যথেষ্ট সুনামের সাথে কাজ করেন এই পাঠক ফোরামের সাথেই কি আপনার সাংগঠনিক অ্যাক্টিভিটিস শুরু হয়েছে হ্যাঁ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর তার আগে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ছিল আমাদের এলাকায় আমরা করেছি সেটা হলো তরুণের হাট নামে একটি সংগঠন ছিল এটাতেও আমরা এখনও আছে এটাতেও কিন্তু সাংগঠনিক চর্চা প্রচুর করতাম বিভিন্ন সময় প্রোগ্রাম এই যে জাহিদ হাসান মুশারফ করিম ভাই সবাই এই প্রোগ্রামে গিয়েছে এই তরুণের হাটের যে প্রোগ্রাম আমাদের টাঙ্গাইলের সবাই গিয়েছে আর এই পাঠক ফোরামের সুবাদে যেটা হয়েছে যে আমাকে চাকরির জন্য মানে বিন্দু পরিমাণ 
বিগ পেতে হয়নি চাকরি পাওয়ার জন্য চাকরি করার জন্য দেখেছি পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগে একটা ভালো একটা চাকরি পেয়ে গেছি এরকম তখন তো হয়তো চাকরির বাজারটা এত বড় ছিল না আবার এটাও ঠিক তখন কম্পিটিশনও কম ছিল এখন যতটা বেড়েছে যেহেতু মানুষ বেড়েছে ইউ বেড়েছে আবার অপরচুনিটিও বেড়েছে তো নতুন যারা যারা জব মার্কেটে ঢুকতে যাচ্ছে জি এখন যারা শিক্ষার্থী অথবা যারা পাশ করেছে এদের মধ্যে একটা হতাশা দেখা যায় যে তারা তাদের ডিজায়ার জবটা পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রতি আপনার কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা ওই সেটাই হয় যে পড়াশোনার পাশাপাশি কোন সেক্টরে আমি জব করতে চাই প্রাইভেট না সরকারি না বেসরকারি সেটা নির্ধারণ করে না শুরুতেই বেশিরভাগ স্টুডেন্ট নির্ধারণ করে না যেমন আমি শুরুতেই কবে নির্ধারণ করা উচিত সেটা তো সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ারেই করা উচিত মানে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড আমি সেকেন্ড ইয়ারেই ডিসাইড করেছিলাম আমাকে যদি সরকারি চাকরি হবে না আমি বেসরকারি চাকরি করব তখন ওই যে টেলিকমগুলো আসলো তাদের সব কিছু দেখে অফিস টফিস দেখে ওখানে যারা চাকরি করতো খুব গর্জিয়াস একটা অবস্থা ছিল ওগুলো দেখে প্লাস আমি যে ধরনের কাজ বা যে স্কিল সেট আমার ডেভেলপ হচ্ছে সেটা কিন্তু ওই ধরনের চাকরির জন্যই প্রযোজ্য এই কর্পোরেট চাকরির জন্য এই যে সেকেন্ড ইয়ার থেকে আমি কর্পোরেট চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিয়েছি প্রিপারেশন মানে কিন্তু এই না যে আমি অনেকগুলো বই পড়েছি শুধুমাত্র এরকম না আমি হচ্ছে কাগজে কলমে না হাতে কলমে যে আমি এটা শেখা দরকার এটা বলা দরকার তাহলে আমার ওই এইভাবে শিখতে হবে প্রতি বছর একবার দুইবার ঢাকাতে আসতাম এসে ওই পাঠক্রমের যারা সাবেক সদস্য তাদের অফিসে যেতাম অফিস এনভায়রনমেন্টটা কীভাবে কাজ করে কি ধরনের অ্যাক্টিভিটি তারা করে একদম লিপটে ওঠা থেকে শুরু করে সবই কিন্তু লিসন যারা স্টুডেন্ট যে লিপটে উঠলে কথা বলা যাবে না ফোনে কথা বলা যাবে না চুপচাপ থাকতে হবে হ্যাঁ এই যে কি বলবো যে ছোট ছোট কাটিসিগুলো এগুলো কিন্তু সেই শুরু থেকেই শিখেছি বাট এখনকার যারা তারা হচ্ছে ওই ফোকাসটা থাকে না শুরুতে চিন্তাই করে না যে সরকারি চাকরি করবে না বেসরকারি চাকরি করবে পরে যখন দেখে যে সরকারি চাকরি হয় না তখন বেসরকারি চাকরি পেছনে দৌড়ায় তো সব কিছু মিলে না ডিসাইড করতে পারে না মানে ফোকাস থাকে না এবং একটা স্কিল সেট ডেভেলপ করতে হবে সেটা সরকারির জন্য হোক বেসরকারির জন্য হোক সেটা হয় না সফট স্কিল ডেভেলপ ডেভেলপ করার জন্য আসলে কি কি করা উচিত বলে মনে করেন আমার মতে যদি সাংগঠনিক দক্ষতা মানে ম্যানেজেরিয়াল স্কিল যেটা আমরা বলি কর্পোরেটের ভাষায় এটার জন্য প্রচুর সংগঠন করতে হবে এটা শুধুমাত্র যে এই পাঠক ফোরামের মতো সংগঠন এমন না আপনি কবিতা আবৃত্তি সংগঠন করতে পারেন নাট্য কলা টাইপের সংগঠন করতে পারেন যে কোনো যে কোনো আপনি হচ্ছে ডিবেট সোসাইটিতে যুক্ত হতে পারেন এতে হয় কি যে মানুষের সামনে কথা বলা তারপর হচ্ছে বড় ভাইদের সাথে যে একটা যোগাযোগ কারণ প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেই তো অ্যাডভাইজার থাকে একটা সিনিয়র লেভেলের একটা গ্রুপ থাকে এই যে তাদের সাথে যে ইনফরমেশনের আদান প্রদান যে হ্যাঁ এই তুমি কিন্তু যদি ঢাকাতে আসো তোমার কিন্তু শিখে আসতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু তখন থেকেই পাওয়া যায় হ্যাঁ কিন্তু এইটাতে যুক্ত থাকলে ম্যানেজার স্কিলটা ডেভেলপ করবে আর প্রযুক্তিগত যত যা যা দরকার ধরুন ঢাকা থেকে যদি গুগলে সার্চ দিই যে আমার কেরিয়ারের জন্য কি কি জানা দরকার যেটা আসবে রাজশাহী থেকে সার্চ দিলে তো একই জিনিস আসবে এমন তো না যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পিছানো এবং তারা গ্রামে এই জন্য এই এই জন্য কিন্তু গুগল কিন্তু তাকে অন্য তথ্য দিবে না একই তথ্য দিবে তাহলে সেই তথ্যগুলো নিয়ে ফোকাস করে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা বন্ধুদের সাথে যে এই জানা দরকার লিখনিটা এইরকম হতে হবে বলার ধরনটা এরকম হতে হবে এই এই দক্ষতারা জানা দরকার এগুলো দেখে কিন্তু সেই সেকেন্ড ইয়ার থেকে যদি শুরু করে অনেক সময় চার বছর পাঁচ বছর পশ্চিমপাড়াতে <laughs> 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 আপনি যেটা বলছিলেন যে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা জায়গায় খুবই চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বলেন খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে চলাফেরা করতে খুবই ভালো লাগে সবার তো আমার ওই জায়গাতেও একটা ফুলফিলমেন্ট আছে যে আমি একজন আমার সহধর্মিনীকে আমি ওখান থেকেই ধরে নিয়ে আসছি আল্লাহর মতে ভালো আছি ওই 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 দিকটাতে মানে ইউনিভার্সিটি আমাকে সব দিয়েছে সব দিক থেকেই সব দিয়েছে হলে থাকতেন তো হলে থাকতাম আচ্ছা আমি সোহার দিয়ে হলে থাকতাম আচ্ছা আচ্ছা হলের জীবনে কি দেখলেন 
হলের জীবনে আমরা তো হলটা পেয়েছি একটু পরে কারণ তখন তো ক্রাইসিস ছিল সিটের ক্রাইসিস ছিল আমরা থার্ড ইয়ারে যে হল পাই তো হলের জীবনটাও বেশ ভালো কেটেছে বিশেষ করে ওই যে ক্যান্টিনে খাওয়া এবং আর সব সময় না প্রত্যেকটা জায়গার ছেলেপেলেকে খুবই একটা পোলাইট আচরণ করতাম যে হলের বয় তার সাথে যে ই করতে হবে মানে তা সেও আমার বেশ ভক্ত ছিল দেখা যেত যে আমি যদি খাবার খেতে যেতাম মাছের একটা ভালো পিসটাই আমাকে দিত হ্যাঁ মানে এটা মানে ভালোবেসে দিত অন্য কোনো কারণ ছিল না তারপর হচ্ছে হল লাইফে ওই সময় তো জানেন যে বিভিন্ন ধরনের রিয়েলিটি শো হতো এবং আমরা টিভি দেখা থেকে শুরু করে পেপার রুমে সময় কাটানো গেম রুমে সময় কাটানো এগুলো খুব ভালোভাবে আপনি যেটা বলছিলেন যে মানুষের সাথে কমিউনিকেশনের আসলে যে সব জায়গা আপনি যত জায়গা পেয়েছেন সবগুলোই আপনি আপনি সেটা ইউটিলাইজ করেছেন একই সাথে হলে থাকাটাও একটা বড় একটা অপরচুনিটি আপনার জন্য সেখান থেকেও নিশ্চয়ই আপনার পাবলিক কমিউনিকেশন এবং ম্যানেজার স্কিলও অনেক বেড়েছে খুব চমৎকার মানে আপনি স্কুল মানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইফে আসা পর্যন্ত আপনি নিজেকে গড়ে তুলেছেন সেই জায়গা থেকে সবগুলো সুযোগই আপনি দু হাত দু হাত মানে মুঠো ভরে নিয়ে নিয়েছেন আর আদায় করে নিয়েছেন খুব চমৎকার তারপরে আপনি চাকরিতে জয়েন করলেন হ্যাঁ চাকরিতে জয়েন করা হয়েছে আমার ইচ্ছে ছিল মাস্টার্স করে আসবো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু সেটা হয়নি মানে মাস্টার্স করেছি অনিয়মিতভাবে সেটা হচ্ছে অনার্স পাশ করার পর মানে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজাল্টের আগেই একটা ছোটো দুর্ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায় এই দুই হাজার সাতের দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে যায় এবং আমরা আর্থিকভাবে যথেষ্ট একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ি ওই সময় আমার ছোট বোন মনিরা ও কিন্তু আমার সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আমরা দুজনই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট তো ও আমার দুই বেস্ট জুনিয়র ছিল তো ওই সময়টাতে এই রেস্টুরেন্ট দিয়ে তো আমরা চলতাম আমার আব্বু মৌ তো রেস্টুরেন্ট করেই আমাদেরকে খরচটা দিত ওই সময় খরচের জায়গাটা নিয়ে খুবই ইয়েতে পড়ে যাই তখন যেটা করি যে অনার্সের পরেই আমি ঢাকাতে চলে আসি চলে এসে দেখলাম যে একটা সফটওয়্যার ফার্ম বেশ তখন ভালো করছে মিডিয়া সফট ডাটা সিস্টেম ওখানে যোগাযোগ করলাম তাদেরকে আমি বললাম যে আমি এই কাজ জানি কারণ তো জানি এমন না যে আমি বানিয়ে বলছি আমি জানি আমি বললাম যে আমি এই কাজ জানি আমার সাথে রিলেটেড যদি কোনো কিছু হয় তাহলে আমাকে কাজটা দিতে পারেন তখন সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে আমি ওখানে কাজ শুরু করি সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ শুরু করলেও যেহেতু টেকনোলজির বেশ কিছু জিনিস আমার জানা হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে পর অবস্থায় আমি একটা ডিপ্লোমাও করেছি এনআইআইটি প্রতিষ্ঠান থেকে তারপর হচ্ছে ন্যাশনাল রি প্রজেক্টে টিম লিডার ছিলাম ইউনিভার্সিটি পর অবস্থায় কয়েক মাস ওখানেও জব করেছি সব কিছু মিলে আমি একদম কম একটা স্যালারিতে আমি জয়েন করলাম যে আমার চাকরির এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে হবে এখান থেকে এবং শিখতে হবে তো দেখা যেত সেলসে কাজ করলেও আমি সাপোর্টের কাজও করতাম মানে টেকনিক্যাল কাজগুলো আমার করতে হতো পারতাম বলে করতে হতো এবং আমি এটা এনজয় করতাম যে আমি যত করব তত শিখবো এমন হয়েছে যে ওরা সুপার স্টোরগুলোর সফটওয়্যার দিত বিভিন্ন বড় বড় সুপার স্টোর সুপার স্টোরের কাজ শুরু হয় রাত আটটার পর সফটওয়্যারের কাজ বা টেকনিক্যাল কাজ আটটার পর কাজ শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত আমি কাজ করতাম ওখানে সাপোর্টের কাজ কিন্তু আমি কখনো ক্লান্ত হইনি মনে হয়েছে যে আমি এই পার্টটা করছি মানে এই পার্টটা আমি শিখছি তো তারপরে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে চলে আসলাম মাস্টার্স না দিয়ে একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এই সব কারণে তারপর অনার্স যখন শেষ রেজাল্ট হলো রেজাল্ট মোটামুটি ভালো ছিল তারপর চাকরি এক বছর করে আমি মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে আবার ব্যাক করলাম কিন্তু পরীক্ষা দিতে যে দেখি যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্লাস না করলে পরীক্ষাটা দেওয়া যাবে না ঠিক আছে মানে এটা একটা নিয়ম ছিল ওই সময় পরে আমার কয়েক মার্কস কম ছিল মানে ওই কয়েকটা এই ক্লাস কম ছিল হয়তো পাঁচটা দশটা ক্লাস করলে আমার হয়ে যেত আরও তো এই সময় একটা বেনিফিট আমি পেয়েছি আজকে বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টের যারা ক্লার্ক ছিল যারা সেকশন অফিসার ছিল সবাইকে আবার আমি কম্পিউটার শিখাইতাম একটা সময় ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার উইন্ডোজ বা আদার্স নষ্ট হলে আমাকে ডাকতো আমাদের শ্রদ্ধেয় কয়েকজন টিচার ছিলেন তারা ডিপার্টমেন্টের তারা কম্পিউটার রিলেটেড ইস্যুতে আমাকে বাসায়ও ডাকতো আবার অফিসে ডাকতো তো দেখি যে একজন সেকশন অফিসার ওইটা ই করছে কাউন্ট করছে পরে সে আমার দিকে বললো যে আপনার তো কম আছে এটা তো ওই হবে না পরে ওনারা বিশেষভাবে কীভাবে একটা ব্যবস্থা করে বিশেষ বিবেচনা বিশেষ বিবেচনায় তারাই কিন্তু রিকমেন্ডেশন দিয়েছে দিয়ে আমাকে মোটামুটি পরীক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ করে দেয় 
এরপর মাস্টার্স এর শেষে তো আস্তে আস্তে আবার ঢাকায় চলে আসি তো এই ধরনের মানে খুব একটা যে অনেক কিছু পেয়ে বা রেগুলার একটা জীবনযাত্রা এরকম না ক্রাইসিস সব সময় ছিল অভাব অনটন সব সময় ছিল কারণ আমরা এত বড় ফ্যামিলির মানুষ ছিলাম না দুইজন পড়াশোনা করার কারণে ফ্যামিলির উপর প্রেসারটাও ছিল বেশি আমরা দুইজনই পড়াশোনা করেছি প্রেসার ছিল আমরা ছোট বোনা এখন আইসিডিডি এর ভিতরে কাজ করছে বাউটি ভালো আছে चारेल घटना জয়েন করার পরে ইন্টারভিউ কয়েকবার ইন্টারভিউ হওয়ার পরে তারা আমাকে জয়েন করে দিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে এবং মতিঝিল একটা এরিয়া ছিল যে মতিঝিল কর্পোরেটে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং টেক কেয়ার করবেন কর্পোরেটটা আমি তখন মতিঝিল খুব দিলকুশা খুব একটা চিনি না অনেক অফিসে গিয়েছি এমনও না কিন্তু আমি তাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম ইন্টারভিউতে যে আমি ডোর টু ডোর ভিজিট করে আপনার এই সেলটা বুস্ট করব এই যে ডোর টু ডোর ভিজিট এটা তাদের মাথায় খুব নক করেছিল যে তাহলে তো স্ট্রাগল করার মতো অ্যাবিলিটি আছে তো আমি চিনি না জানি না আমি এসটিন ম্যানেজার আমার একটা সেলস টার্গেট আছে সব কিছু মিলে আমি মতিঝিল যে আস্তে আস্তে যেটা করলাম প্রতিদিন সকালবেলা অফিসে এসে এতগুলো ব্রোশিওর নিয়ে বের হতাম ওই যে ল্যাপটপের ব্রোশিওর আমার ভিজিটিং কার্ড বিশ পঁচিশটা নিয়ে বের হতাম বের হয়ে মতিঝিলের সবচেয়ে বড় বিল্ডিং থেকে শুরু করলাম সেনা কল্যাণ ভবন বা আদার্স আমি একদম লিফ্ট দিয়ে উপরে উঠে যেতাম একদম টপে উঠে যে এক ফ্লোর করে নামতাম আর একটা করে অফিসে যেতাম ডোর টু ডোর ভিজিট যেটাকে বলে একটা করে ফ্লোর নামতাম একটা অফিসে যেতাম আইটি লোকজনের সাথে কথা বলার জন্য পরিচয় হওয়ার জন্য যে আমরা এস ল্যাপটপ করি ডেস্কটপ করি চাইলে লাগলে নিতে পারি তো এই বিশটা অফিসে গেলে কিন্তু আমাকে পাঁচটা বা ছয়টা কথা বলতো ঠিক মতো বাকিগুলো কিন্তু ওইভাবে রেসপন্স করতো না কারণ সেলস এক্সিকিউটিভদের অফিসে মানে কতজনকে তার অ্যাক্সেস দিবে তাই না এই এই ইন্স্যুরেন্স আসতেছে ইন্স্যুরেন্সের সেলসের লোক আসতেছে আবার এই পানি বিক্রয়ের সেলস আসতে ওইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করার কোনো উপায় নেই তো বেশিরভাগ জায়গা থেকে একটু অনেকটা বিতাড়িত টাইপ আরে এখন ভাই কেউ নাই পরে আসেন এই টাইপের একটা কথা কিন্তু তারপরও আমি বলতাম যে অ্যাক্টিস্ট নামটা বলেন যে আইটিতে কে আছেন বলতো যে হ্যাঁ কবির সাহেব আছেন বা অমুক সাহেব আছেন আমি কি করতাম অফিসে পৌঁছে ফোনে ফোন দিতাম অফিসিয়াল ফোনে আমি এক্সিকিউটিভ টেকনোলজি থেকে বলছি একটু কবি সাহেবকে দেবেন খুব জরুরি কথা আছে তখন তো না করতে পারতো না হ্যাঁ তখন তার সাথে পরিচয় হইতাম যে আপনার অফিসে গিয়েছিলাম আমার একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়ে আসছি আপনি একটু দেখেন যদি লাগে আপনার ইমেল আইডিটা দেন আমি মাঝে মাঝে ল্যাপটপের অফার পাঠাবো এইভাবে তিন মাসের মধ্যে আমার ভিজিট ছিল আটশো অফিস এটা কর্পোরেটের ইতিহাসেও একটা ই ব্যাপার যে তিন মাসের মধ্যে আটশো অফিস ভিজিট আমার ডাটা ভিজ এখনও আছে কবে কোন অফিসে গিয়েছি কার সাথে কথা হয়েছে সব ডাটা ভিজ আছে তিন মাস পর আমার আর বসে থাকার মতো অবস্থা ছিল না সেলটা এত শুরু হয়ে গেল ল্যাপটপ তখন ওই হেড অফিসে যারা বসত গুলশানে তারা আমাকে গালি দিত যে তুই এত ভিজিট করিস এত সেল করিস এদিকে তো আমরা চাপের মধ্যে থাকি সবসময় কারণ সেলসের কাজই তো হচ্ছে সেল করা টার্গেট ফুলফিল না করতে পারলে তো আপনার মিটিংয়ে বকা খেতে হবে বসের কাছে বকা খেতে হবে তো শুরু থেকে আমি এই মানে শুরুর যে ভিজিট করি যে আমি মানে ইটা করে ফেলেছিলাম চ্যাম্পিয়ন সেলস ম্যান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলাম করে ফেলেছিলাম আস্তে আস্তে তারাই কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার ক্লায়েন্ট ওই যে প্রথম 800 ভিজিট করলাম ওখান থেকে 50 60 জন ক্লায়েন্ট হলো বড় বড় অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ইনস্যুরেন্স আমার ক্লায়েন্ট এখনো ক্লায়েন্ট চমৎকার মানে আপনার আসলে আগ্রহ যতটা ছিল মানে জানার আর শেখার আগ্রহ যতটা ছিল ঠিক ততটাই আপনার করার আগ্রহ ছিল করার আগ্রহ ছিল কারণ আমার যেটা কাজ ছিল আমার সেল করা সেল না করলে আমাকেও স্যালারি কোথা থেকে দিবে বা মানে বিজনেস তো চালাই সেলসের মানুষ মানে মূল রেভিনিউ তো এখান থেকে আসে তাই না ব্যাক অফিসের কাজ না তো এটা তো আমার ই ছিল যে আমি যেহেতু চিনি না জায়গাটা আমি চিনব এবং সেল করব সেটাই হয়েছে মানে পরে তিন চার বছর আমি তাদের কাছেই সেল করেছি আমার নতুন করে আর ভিজিট করতে হয়নি ওখানে তো সেলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন এরপরে আরও দুটো জায়গায় আপনি 
मन हल एक समय अनेक तो हलो और एक बस पड़े क्योंकि खूब स्टेमिना थे ना स्टेमिना थकते ही निजे एकजनेस दाड़ कराई तरह आस्ते आस्ते बीजनेस चाकी अफिसियल झेड़े हलो दुहजार मैं गत बचर ही झेड़े देर बचर हो क्योंकिजनेस छोटो आकार सब समय छो ओई समय दीम ना अफिसियल थकतम ना बाट छोटो एक बीजनेस फेसबुक समन्वित सार्विस दी अर्थात डिजिटल मार्केटिंग वेब डेभलपमेंट तरह हे पीसी सोल्यूशन एग्लो सब किस दीची और बर्तमान प्राय सतर मत फेसबुक विजनेस परिचालना कर एड रान कर सुविधागुल जो उद्योता बोलें प्राय तीन सौ उद्योता एवं सबा क्यों छोटो उद्योता मैं मासे धरें जे डिजिटल मार्केटिंग बोझाना कन्टेंट सम्पर्ना प्रतियत तक फ्री परामर्श दीची क्या कर ले फ्री परामर्श दीची फ्री परामर्श दिए क्या ना कर समस्या नहीं क्योंकि परामर्श दीची अपनी एक पेज खुले एक बजनेस करबेंट खुले अपनी जो आसान थार्टी मिनट के एक चमत्कार एक सेशन करिए उद्योता शुरू कर फेसबुके सहज खुले सीओने शुरू कर देखा जाए मजपथे आटके जा हमारे जे आगे पन्न्य बुझते हैं कि पन्न्य बिक्री करते चाहिए यार चाहिदा केमन 
এটা প্রতিযোগী মার্কেটে কারা কারা আছে সেই তুলনায় আমি বাজেটটা করতে পারবো কিনা আপনি ফেসবুকে ধরুন আজ থেকে 10 বছর আগে 2012 তে আমরা যখন ফেসবুকে অ্যাড রান করতাম তখন খরচ কম ছিল ডলার ছিল 65 টাকা তারপরে 10 ডলার খরচ করলে 60000 মানুষ দেখতো একটা অ্যাড এখন 10 ডলার খরচ করলে সর্বোচ্চ 5000 মানুষ দেখে 7000 মানুষ দেখে তো এই যে খরচটা বাড়ছে সেই তুলনায় কিন্তু সেল যে হামুরি বেড়েছে এমন না ঠিক তাই না আবার আপনার কম্পিটিটর কমেছে এমন না কম্পিটিটর তো বাড়ছে এইজন্য এখন অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে চাইলে আগের মতো একেবারে না জেনে শুরু করা যাবে না স্ট্র্যাটেজি নিয়ে না কম্পিটিশন দেখে শুরু করতে হবে আপনি যদি প্রতিযোগীকে এটা না জানেন প্রতিযোগীরা কি করছে এটা না জানেন আপনি ভালো করতে পারবেন না আপনার প্রোডাক্টে যদি চাহিদা না থাকে আপনার প্রোডাক্ট যদি সমাজের বা অর্থনীতির কোন একটা বা ভোক্তার কোন একটা সমস্যা যদি সমাধান না করে তাহলে সেই প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি ভালো করতে পারবেন না তো আমাদের সাথে যারা কাজ করে তাদের আগে কেস স্টাডি করি তাদেরকে বোঝাই যে আপনি প্রোডাক্টের এই জায়গায় একটু পরিবর্তন করেন আপনি এইভাবে মার্কেটিং করেন অনেকে আছে মনে করে যে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করছি জাস্ট গ্রাফিক্স বানাবো অ্যাড দেব চলে যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এমন না আপনি যেটা বানাচ্ছেন সেটা ন্যাচারালি দেখাইতে হবে সবাইকে ধরুন আপনি মোয়া মোয়া বিক্রি করেন গুড়ের লাড্ডু বিক্রি করেন তো সেগুলো কিন্তু আপনাকে ওইটা নিয়ে হাজির হতে হবে অনলাইনে শুধু দুই একটা গ্রাফিক্স দেখালে হবে না আপনার ভিডিওতে দেখাইতে হবে আমি এইভাবে বানাই আপনারাও এইভাবে অর্ডার করতে পারেন এইভাবে খেতে পারেন এই এইভাবে খেলে এটা এই এটা চিনি ছাড়া এটা চিনি সহ এই যে ন্যাচারালি আপনার মার্কেটিংটা করা আপনি একটা ফুলের টবের ব্যবসা করেন এই ফুলের টবের চমৎকার কিছু ভিডিও করা আপনি এটা গোছাচ্ছেন সেটার ভিডিও করা আপনি এটা প্যাকেটিং করে ডেলিভারি করছেন সেটার ভিডিও করা এইভাবে কিন্তু মার্কেটিং করে না সবাই মনে করে দু একটা গ্রাফিক্স দিব অ্যাড চালাবো সেল হবে ব্যাপারটা এমন না मानुषे যত মানুষ কেনার মতো এবিলিটি আছে তার 30% হয়তো এখন কিনছে 70% মানুষ কিন্তু এখনো কেনেনি কেনা শুরু করবে কাজেই এখন আপনি যে বিজনেসটা শুরু করবেন এটা যদি প্রপার একটা সার্ভিস দিতে পারেন কাস্টমারকে আপনার সাথে লক হয়ে যাবে সে সারা জীবন আপনার কাছ থেকে কিনবে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যে ঘুরে ফিরে আপনি ওর কাছ থেকে কিন্তু কেনেন তাই না তো এরকম লক করাইতে হবে একটা সার্টেন একটা কাস্টমার টার্গেট গ্রুপকে আপনার আপনার বিজনেসের দিকে লক করাতে হবে সম্ভাবনা অনেক এখন পর্যন্ত প্রচুর সম্ভাবনা আছে বা এটা 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 নিশ্চয়ই একটা সুখবর জি খালেদা কি বলো অবশ্যই মানে 70% বাংলাদেশে 70% জনগণ এখনো এই এফ কমার্স মধ্যে ঢুকে নাই সো বা হতাশার কিছু নেই আমি শুর আপনি তো আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ব্যবসা ক্যারিয়ার সবকিছু নিয়ে আপনি যদি দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান দর্শকদের উদ্দেশ্যে মানে এত ডিটেইলস বলার নেই শুধু এটুকু বলবো যে কাজটাই শুরু করা হোক সেটা ছোট হোক বড় হোক ফোকাসটা যেন ওইটাতেই থাকে মানে যে প্রোডাক্ট নিয়ে শুরু করা হোক যে সার্ভিস নিয়ে শুরু করা হোক এবং নিয়মিত প্রতিদিন অল্প অল্প করে প্রগ্রেস করা মানে প্রতিদিন একটু একটু করে প্রগ্রেস করা মানে শুরুতে একদম অনেক কিছু করে ফেলতে হবে এমন না অল্প অল্প করে প্রগ্রেস করা তাহলে আমাদের মতো যারা ছোট তরুণ উদ্যোক্তা তারা ভালো করতে পারবে এটি তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে মানে আমি যদিও বলেছি শেষ প্রশ্ন কিন্তু তারা তারপরও মানে সংগতভাবে প্রশ্নটা উঠে আসে যে তরুণ উদ্যোক্তারা আসলে যেটা নিয়ে স্ট্রাগল করে একেবারেই যে ফান্ড নাই জি আপনি তো যেটা বলেন আগে রিসার্চ করতে রিসার্চেস করার পর দেখলে ফান্ড নাই জি সেই ক্ষেত্রে কি করতে পারে সেই ক্ষেত্রে তো এখন দেশে বিদেশি প্রচুর স্টার্ট আপ ফান্ড আছে আপনি যখন আইডিয়া নিয়ে যাবেন কারো কাছে আইডিয়া যদি ভালো থাকে এবং এই আইডিয়ার মাধ্যমে এই সমস্যা কোনো একটা সমস্যা যদি সমাধান হয় সমাজের বা ভুক্তার তাহলে কিন্তু আপনি ফান্ড পাচ্ছেন ইনফ্যাক্ট এটা আপনি আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকেও পাবেন অফিসিয়ালিও কিন্তু পাবেন প্রচুর ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি আছে বাংলাদেশে আছে বিদেশে আছে এবং আপনি দেখবেন যে যারা কোনো ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু উইদিন ওয়ান আর টু 
ইয়ার্স এর মধ্যে ভালো একটা ফান্ড পেয়ে যায় আচ্ছা আইসিটি মিনিস্ট থ্রু থেকে এটুআই থেকে অনেকগুলো ফান্ড পাচ্ছে স্টার্টআপ একটা ফান্ড পাচ্ছে আর এছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচুর ভেনচার ক্যাপিটালিস্ট আছে মানে আপনি ঘুরে ফিরে সেই রিসার্চের ব্যাপারে আসলে বারবারই আপনি এনকারেজ করছেন যতটুকু বুঝতে পারলাম প্রোডাক্ট সার্ভিস ভালো না প্রোডাক্ট নিয়ে যে জানতে হবে মার্কেটে কি চলছে সেটা নিয়ে জানতে হবে কারা ইনভেস্টর তাদেরকে জানতে হবে এবং সেজন্য তার সাথে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে জানতে হবে ভিজিট করতে হবে এবং ইজি এটা মানে পড়াশোনা করাটা অনেক ইজি সবকিছু এখন অনলাইনে আছে হাতের মুঠে চলে আসছে সুযোগ অনেক বেশি এখন অনেক বেশি শুধু জানার শেখার এবং করার আগ্রহটা অনেক বেশি দরকার চমৎকার সময় কেটেছে আমার মনে হয় যে মানে কিভাবে সময় পার হয়ে গেছে টের পাইনি আপনার সাথে গল্প করতে করতে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ভালো থাকবে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং রাঙা সকালের সকল দর্শকদের ধন্যবাদ